Ahojte. Ahojte. Dnes sa pozrieme na ďalší krásny hrad na Slovensku a to na hrad Beckov. Hrad Beckov sa nachádza na 60 metrov vysokom brále, ktorá sa týči nad obcov Beckov. Je to jeden z najkrajších a najimpozantnejších hradov na Slovensku. Ak sa už do obce Becko vyberiete, tak nedialeko, necelo 4 km odtiaľto, môžete navštíviť ešte halúzickú tiesňavú a krásny halúzický kostolík alebo rozhľadňu hajnica. Halúzická tiesňava je veľmi malebná, pretiká ňou halúzický potok, tiesňava sa často mení a v niektorých miestach i brala dosahujú výšku 200 metrov. V halúzickej tiesňave sme už ale boli, takže sa vrátme späť na hrad. Hrad sa pôvodne nazýval Castrum Blundix, alebo hrad Bludisko, kvôli zložitému usporiadaniu vnútorných priestorov. Jeho úlohou bolo strážiť považskú cestu obchodnú a taktiež severozápadnú hranicu Uhorska, čo sa mu pravdepodobne darilo, pretože ako jediný, jeden z mála hradov o, nepadol do ruk Tatárom alebo Turkom. V roku 1388 kráľ podaroval hrad polskému veľmožovi Ctiborovi z Odstiboríc, ktorý pre vážnu čas svojho majetku investoval priame do, rozsiahl do rozsiahlej výstavby. A hradu sa stal osudný rok 1729, kedy požiar, ktorý sa blížil z mestečka, vlastne spal takmer celú obytnú časť hradu. K tomuto hradu, ako mnoho iným hradom, sa viaže takisto zaujímavá legenda a táto legenda nám hovorí o tom, ako vlastne vznikol názov Beckov. Názov Beckov bol odvodený od mena Dvorného šaša a ten sa volal presne Becko. Raz po nejakej strašne náročnej polovačke kniežac Tibor bol veľmi unavený a nemal dobrú náladu a nikto z družiny mu nevedel tú náladu zlepšiť. Zlepšil mu ju jeho šašo Becko. Veľmož Tibor, keď bol v takej dobrej nálade, slúbil Beckovi všetko, čo si zažela. Becko ukázal na najbližšie bralo a povedal, že na tomto brale chce, aby mu Stibor postavil hrad. Stibor sľub splnil, hrad postavil, ale natoľko sa mu zapáčil, že po jeho dostabe ho už Beckovi nechcel dať. A tak sa s Beckom dohodli, že na miesto hradu ho vyváži zlatom. Becko súhlasil s jedinou podmienkou a to bolo to, že hrad sa bude volať po ňom. A teda dnes je to hrad Beckov. Beckov, presne tak. A ideme sa na ten krásny hrad pozrieť. A ideme sa na ten krásny hrad pozrieť. Ideme, ideme. Hrad 
patril rovnako mnoho iných hradov v tomto regióne nášmu obľúbencovi Matúšovi Čakovi Trenčianskému. Ten si hrad natoľko oblúbil, že ho rozostával ako skladač. 